Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο Green Room, στο πράσινο δωμάτιο του Γραφείου του Γρήματο Μέντρου Πέλφη στη Θεσσαλονίκη. Είμαι ο Μιχάλης Βουδί, διευθυντής του Γραφείου μα εδώ στην Ελλάδα και σας καλωσορίζω σε άλλη μία συνάντηση που κάνουμε εδώ στο πράσινο δωμάτιο με ενδιαφέροντες ανθρώπους, με ενδιαφέροντες προσωπικό και συζητάμε για θέματα της επικαιρότητα και προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε εξελίξεις είτε εντό της Ελλάδας για όχι να φορολογούμε στο εξωτερικό, είτε το αντίθετο. Αυτή η δεύτερη λοιπόν είναι η περίπτωση και η αφορμή μα φέρνει σήμερα μαζί από την ιδιαίτερη χαρά να υποδέχουμε εδώ στο πράσινο δωμάτιο του Ιδρύματο την Ξένια Κουμουλάκη, η οποία είναι υπεύθυνη για τα διεθνή ζητήματα, εντάξει για τα διεθνή ζητήματα στην καθημερινή, την οποία καλωσορίζω. Καλώ ήρθατε στο Green Room του Χάιντρικ Μπέλ. Καλώ ήρθατε. Θα συζητήσουμε φυσικά για το αποτέλεσμα των γερμανικών εκλογών. Ε, για όσου ενδεχομένω μα παρακολουθήσετε αργότερα, κάνουμε αυτή την εγγραφή στι 28 Σεπτεμβρίου, δηλαδή ούτε 48 ώρε μετά από τα τοπικέ εκλογέ τη Κυριακή. Ε, τι ιστορικέ, ε, τολμώ να πω, εκλογέ τη 26 Σεπτεμβρίου, τι οποίε ε, η κυρία Κουμαλάκη έζησε από πολύ κοντά. Ήταν ε, στη Γερμανία και συγκεκριμένα στο Βερολίνο και είδε, νομίζω, ακόμη πιο κοντά και πώ το S5 έζησε. Μια ιστορική νίκη. Οπότε θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτό την συζήτησή μα, δηλαδή τι εντυπώσει από το κλίμα που υπήρχε στο Βερολίνο και για μια ιστορική νίκη προ το ΔΕ και ήττα τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση. Εσεί πώ το ζήσατε, λοιπόν. Υπήρχε μια διάχυτη αγωνία με βάση τι δημοσκοπήσει, γιατί όλε τι δημοσκοπήσει δείχνανε πολύ ωριακό το. Το προβάδισμα, το οποίο το, το δείχνανε όντω το προβάδισμα των Σοσιαλδημοκρατών, αλλά έδειχναν ότι ήταν πολύ ωριακό. Υπήρχε μία ανησυχία ότι θα μπορούσε να κλείσει η ψαλίδα λόγω τη ε, τελευταία στιγμή συσπήρωση του Τσεντεού Τσεσού ε, των Χριστιανοδημοκρατών Χριστιανοκοινωνιστών. Και επίση υπήρχε μεγάλο φόβο για την επιστολική ψήφο, γιατί mm -hmm. το 50% περίπου ε, των ψηφοφόρων ψήφισαν. Ε, Είχαν ψηφίσει τι προηγούμενε εβδομάδε. Οπότε δεν υπήρχε καθόλου αίσθηση τι έχουν ψηφίσει αυτοί οι άνθρωποι, mm -hmm. ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ψηφίσει, είναι πιο ηλικιωμένοι, είναι πιο νέοι. Δεν, δεν ήταν πολύ σαφέ ε, ποιον ευνοούσε αυτή η μεγάλη συμμετοχή στην επιστολική ψήφο. Οπότε ήταν λίγο μουδιασμένο στην αρχή το κλίμα πριν βγουν τα πρώτα exit polls. Εν τω μεταξύ ήταν πολύ αστείο, γιατί ε, παρακολουθούσαμε δύο κανάλια, Τσεντεύ και ΑΕΠΔΕ. Ε, στο ΤΣΕΝΤΕΦ, λοιπόν, το οποίο είχαμε βάλει και τη φωνή στο Βίλι Μπραντ Χάους, ε, έδειχνε 1% παραπάνω mm -hmm. τους σοσιαλικοκράτες. Οπότε αρχίσαμε, αρχίσανε όλοι, τέλο πάντων όχι εγώ, αλλά έβλεπα γύρω μου να πανηγυρίζουν ε, και υπήρχε έτσι κλίμα ενθουσιασμού και ε, πανηγυριού, τέλο πάντων για πρώτη φορά σκεφτείτε μετά από ουσιαστικά δύο δεκαετίες, καλό αποτέλεσμα για τους σοσιαλικοκράτες και μετά από λίγο κάνουν όλοι έτσι και κοιτάνε το ΕΡΔ που δείχνει ακριβώ ισοπαλία το πρώτο κανάλι τη κρατική τηλεόραση. Όπου αρχίζουν και πέφτουν λίγο τα πανηγύρια. Υπάρχει μια σχετική αισιοδοξία ότι ίσω διευρυνθεί η διαφορά τελικά προ όφελο του S5. Αλλά υπήρχε ένα μάγκωμα έτσι για καμιά ώρα περίπου. Ε, δεν ξέρω αν παρατηρήσατε και λέω ότι ο Σόλτ ε, περίμενε να έρθει στην έδρα του, 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 του S5 στο Βίλι Μπραντ Χάου αρκετή ώρα. Mm. Δηλαδή, περίμενε πρώτα να κάνουν τι δηλώσει οι άλλοι διεκδικητέ τη καγκελαρία, πρώτα ο Λάσεθ, η Πράσινη κλπ. Και μετά ήρθε εκείνο mm. για να βεβαιωθεί ότι έχει ένα ασφαλέ προβάδισμα και τι λογικά θα είναι ο επόμενο καγκελάριο. Εντάξει, τουλάχιστον ότι αυτό έχει το προβάδισμα στις, στα ζωντήρου, όπω τα λένε, στι διερευνητικέ διαβουλέ, στι μετεκλογικέ. Ε, οπότε υπήρχε, υπήρχε αυτή η εναλλαγή συναισθημάτων που νομίζω ότι ανταποκρίνεται και λίγο στα συναισθήματα του, της προεκλογική περίοδου. Δηλαδή ένα ρόλε κόστ, ναι. ένα άχταμπαν, όπως το λένε οι Γερμανοί, το τρενάκι του τρόμου. Είχε πολύ ενδιαφέρον αυτή η διαδρομή, πράγματι, δηλαδή για μεγάλα διαστήματα της κεφαλής που κούσαν διαφορετικά κόμματα, δηλαδή ξεκινώντας να πούμε, από την άνοιξη τα πολύ ψηλά ποσοστά των πρασίνων όταν ανακοινώθηκε το υποψήφιο για την καγκελαρία, μετά η ανάπτυξη του ΣΕΔΕΟΥ, μετά η ξαφνική πολύ μεγάλη και στα φορή τελικά ανάγκες του ΕΣΠΕΝΤΕ και τελικά η νίκη του ΕΣΠΕΝΤΕ. Ε, πραγματικά έχει ενδιαφέρον αυτό. Ε, και επίση δικαιώθηκαν οι δημοσκόποι στη Γερμανία, δηλαδή ήταν εντελώ μέσα στο περιθώριο του Λάσου. 
Τώρα η ερμηνεία του αποτελέσματο από γερμανική σκοπιά, γιατί πραγματικά όλη η Ευρώπη κοιτούσε προ τη Γερμανία την Κυριακή, μόλι ότι η Γερμανία δεν κοιτούσε πολύ προ την Ευρώπη κατά την προεκλογική περίοδο. Δηλαδή, νομίζω ότι τα ευρωπαϊκά ζητήματα έπαιξαν πολύ μικρό ρόλο και στι δημόσιε συζητήσει και στα προγράμματα των κομμάτων. Περισσότερο ίσω στου πράσινου μπορούσε να δει κανεί ότι περισσότερα ζητήματα με μια πιο ευρωπαϊκή ματιά. Οπότε ξεκινήσουμε με την ερμηνεία του αποτελέσματο από γερμανική σκοπιά. Προφανώ δεν θα σα πω για το αποτελέσμα όπω είπα στέλνει. Ακόμη και η ΠΕΠΕΔΕΟΥ διστάζει, δίσταζε τουλάχιστον στην αρχή να παραδεχτεί μια πολύ ιστορική για το χειρότερο αποτέλεσμα μετά το 1949. Αλλά εσεί έτσι που είσαστε εκεί και κολλήσατε από τη Γερμανία, ποιο βλέπετε να είναι, ποια βλέπετε να είναι η κρατήση των μνημείων του αποτελέσματο τη Συνήθου, Πώ οδηγηθήκαν δηλαδή στη μνήμη του αποτελέσματο. Σίγουρα ήταν μια ψήφο αλλαγή, δηλαδή μια διάθεση των γερμανών ψηφοφόρων για μια θεαματική αλλαγή από την καγκελαρία Μέρκελ μετά από 16 χρόνια. Μια κόποση με αυτό και με το μεγάλο συνασπισμό, ο οποίο είχε συστηθεί αδράνεια, δηλαδή ότι τα δύο κόμματα κάπω δεν μπορούσαν να προχωρήσουν μπροστά γιατί το ένα κρατούσε το άλλο πίσω. Δεν περνούσαν οι θέσει των σοσιαλδημοκρατών παρόλο που. Ο κατώτατο μισθό πέρασε, αλλά πάλι δειλά-δειλά. Γενικά υπήρχε αυτή η παράλυση με το μεγάλο συνασπισμό και ήταν σαφέ ότι οι Γερμανοί ψηφοφόροι θέλανε κάτι διαφορετικό και θέλανε μια άλλη προσωπικότητα ε, εκτό τη Μέρκελ. Τώρα το θέμα είναι ότι υπήρχε αυτό το οξύμορο ότι από τη μια έψαχναν την αλλαγή και από την άλλη έψαχναν και έναν ε, περίπου εκφραστή μια συνέχεια του μερκελισμού, δηλαδή έναν κεντρό πολιτικό, ο οποίος δεν θα φοβίζει, θα δημιουργεί μια αίσθηση εμπιστοσύνη και συνέχειας. Και νομίζω ότι σε αυτό αποδείχθηκε τελικά ο Σόλτς πιο γνήσιος εκφραστής mm. αυτής της, αυτού του αιτήματο, από ότι ο Λάσε, το οποίο θεωρητικά προέρχεται και το δικό της στρατόπεδο και είναι πράγματι και αυτός κεντρό και μετριοπαθής χριστιανοδημοκράτης. Από εκεί και πέρα σίγουρα έπαιξαν ρόλο τα λάθη των δύο αντιπάλων του Σόλτς. Ο Λάσετ, εντάξει, καταστροφική πορεία από την διαχείριση της πανδημίας στην αρχή μέχρι προφανώς την, τη θεομηνία των πλημμυρών για την οποία δεν ευθύνει το ίδιο, ευθύνει το όμως ο ίδιος για τη διαχείριση η οποία ήταν άθλια. Και φυσικά με αποκορύφωμα το συμβολικό ε, γέλιο, το οποίο ενόχλησε πάρα πολύ, εκνεύρισε πάρα πολύ κόσμο, σε μία τελετή, θυμίζω, ε, μνήμη στα 100 και πλέον θύματα των πλημμυρών, στη Βόρεια Ρινανία Βασταλία, την ώρα που μιλούσε ο πρόεδρο Στάιν Μάγερ, από πίσω του ήταν ο Λάσε, το οποίο χασκογελούσε ηλικιωδό. Εντάξει, ζήτησε συγγνώμη μετά, ήταν κακό το timing προφανώ, αλλά οι Γερμανοί δεν του το συμφόρησαν αυτό. Υπήρχε επίσης εσωτερική υπονόμηση της υποψηφιότητας Λάσσετ, σαφώς γιατί πριν το Βερολίνο ήμουνα στο Μόναχο που άκουγα τι λέγανε οι χριστιανοκοινωνιστές εναντίον του Λάσσετ. Μπορώ να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ δυσαρεστημένοι για αυτή την υποψηφιότητα, διότι θεωρούσαν ότι αν έβγαινε ο δικός τους υποψήφιος, ο Μάρκος Σόιντερ, ο Βαβαρός Πρωθυπουργός, οι προοπτικές για το συντηρητικό στρατόπεδο θα ήταν πολύ καλύτερες, το οποίο μάλλον Μάλλον έχουν δίκιο. Δεν είμαι σίγουρη, αλλά μάλλον ίσως να έπιαναν αυτό το 1-2% που χρειαζόταν για να προηγηθούν. Mm. Ε, και φυσικά τα τραγικά λάθη της ε, Αναλένα Μπέρμποκ ε, από, ε, από τη λογοκλοπή που προφανώς βιάστηκε να γράψει ένα βιβλίο, δεν ξέρω αν το έγραψε καν η ίδια με κάποιον ghostwriter που μετά βγήκανε ότι ε, ήταν πάρα πολλά αποσπάσματα προϊόντα λογοκλοπής ε, μέχρι το εξειδανικευμένο βιογραφικό τη, το οποίο επίση ήταν αρκετά προβληματικό. Δημιουργήθηκε δηλαδή, ενώ υπήρχε όλο αυτό το momentum υπέρ των πρασίνων, ξαφνικά δημιουργήθηκε μια αίσθηση ότι δεν είναι αξιόπιστη η πολιτική δύναμη, αφού οι ηγέτε του δεν είναι η ίδια φερέγγιο πρόσωπο. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι εγώ θεωρώ ότι αδίκω οι πράσινοι δεν είναι ικανοποιημένοι, διότι οι δημοσκοπικέ πρωτιέ ξέρουμε, τα έχουμε ξαναδεί αυτά, έρχονται και παρέρχονται, οι εκλογέ είναι αυτέ που μετράνε. Όπω είπε και ο Γιώ Καφίσερ, οι πράσινοι είναι ένα κόμμα το οποίο κερδίζει τι δημοσκοπήσει και μετά στι εκλογέ κερδίζουν όλοι οι υπόλοιποι. Οπότε νομίζω ότι οι πράσινοι α έχουν αυτό στο μυαλό του και α είναι ικανοποιημένοι που πήραν ένα 6% παραπάνω από το 2017, που είναι πολύ σημαντικό ποσοστό και γενικά. Δεν είναι μόνο το ποσοστό, θα έλεγα ότι έχουν καταφέρει να κυριαρχήσουν θέτοντα την ατζέντα, την πράσινη ατζέντα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε αυτό ήθελα να είμαι ακριβώ. Γιατί η Αθηνία, νομίζω, παραδέχεται όπω λέτε σωστά τα λάθη του Κούλιου Ιντερνετ, όπω την ομιλία του στην Κυριακή. Απ' την άλλη, νομίζω ότι αυτό είναι ίσω το σημαντικότερο που αναφέρατε, και έρχομαι στο θέμα ποια θέματα, και ασχολείται με ποια θέματα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, νομίζω ότι η Γερμανία για πρώτη φορά 
също парите, така да сме говорили. Просто хора си виждат толкова пари, толкова не станат, това е защо това период, това е виждат, че има тих кризи, капитални на гъсто. Е, тя в този случай не прави на тъмния капитал, че има докато да виждат, че има капитал, че има капитал. И не е тоже такова решение, така че просто не тяло на мили позитивната е, че е така истинна. На кое пишете? На кое пишете и климатики, але и ех ние смасия, гъти ехто с тонално фора, ти не е гения, ако та ини мелодики психофори, че но влепуме оти се ала темата и асфалия, че го отомата на стефтико, ако ми ги економики анаптикс, ке липа афорун, тез лигу мегалитери селикиес, лади ан дейте с тез еревнес, тез кинез гномис, пос кефтете и кефта, вгени мия поли едон и парксиаки агония тон неон, ке то перивалон, ке ти климатики алаги, ке афто их мегали смаси, ке ти сημени ότι то и прасни ирфан ја на минун, ке та кириархиршун сто политико скинико, мелодика, ишос на вруне пьо σταθερούς πολιτικούς, πιο, πιο αξιόπιστος τέλος πάντων στα μάτια της γερμανικής κοινής γνώμης και πιστεύω ότι θα έχουν πολύ μεγαλύτερη επιρροή. Ήδη βλέπουμε τον Χάμπεκ να βγαίνει μπροστά, τον Ρόμπερτ Χάμπεκ, ο οποίος μπορεί, υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να γίνει και αντικαγκελάριο στην κυβέρνηση. Ε, οπότε νομίζω ότι θα είναι μια δύναμη που θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και τώρα και στο μέλλον. Αν μην επιτρέπετε μία συμπλήρωση μόνο για τους αριθμούς για τους αρκολουθούν, ότι υπάρχει τα νοσιά στην ηλικιακό γρήγορα ως 30 ετών, με πρώτη δύναμη, με 22%, το οποίο δεν είναι σημαντικό να ξέρει κανείς, γιατί είναι και ίσως το μικρότερο βέβαια από όλο το πλευκό σώμα, το μεγαλύτερο, δηλαδή και λόγω της δημορακής νομικής της Γερμανίας, η μέση των 30 είναι περίπου 15% του πλευκού σώματος, ενώ οι άνθρωποι των 50 είναι αυτοί, οι οποίοι ουσιαστικά αποτελούν το μεγαλύτερο κομμάτι. Συγγνώμη, εδώ θα αρχιτικά έφυγε να τον εξάγω για να έχουμε λίγο και τα σχεδόνια του κατασύγου, γιατί νομίζω ότι είναι έξω και έξω και έξω και έξω και έξω. Ναι, δυστυχώ οι baby boomers είναι αυτοί που βγάζουν οι κυβερνήσει στη Γερμανία. Ενδεχομένω δεν ξέρω, νομίζω και στην Ελλάδα. Ε, λοιπόν, τα θέματα που κυριάρχησαν εκτό από την κλιματική αλλαγή θα έλεγα πολύ έντονα το θέμα των κοινωνικών ανισοτήτων, το οποίο ένωσε επίση πράσινου με σοσιαλδημοκράτε. Ε, να θυμίσω εδώ ότι έχουμε την ψευδέστηση μια Γερμανία ευημερού σα, που είναι πάρα πολύ. που καλπάζει η οικονομία τη κλπ. Δεν είναι ακριβώ έτσι, διότι μπορεί ονομαστικά να καλπάζει η οικονομία σε ρυθμούς ανάπτυξη και λοιπά, αλλά υπάρχουν πολύ σοβαρέ ανισότητες. Διάβαζα, ας πούμε, το εντυπωσιακό νούμερο ότι 15 εκατομμύρια ε, πολίτες κινούνται πολύ κοντά στο όριο της φτώχειας, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Ε, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο φαίνεται ότι απασχολεί την κεντροαριστερά και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό ότι την απασχολεί και πανέρχεται στην ατζέντα της. Ε, επίσης, το φοβερό πρόβλημα της ακριβής στέγης ε, σε ορισμένες πόλεις το, το πρόβλημα είναι αφόρητο. Στο Μόναχο που ήμουν, όπως σας είπα πιο πριν, είναι ίσως το νούμερο ένα ζήτημα. Στο Βερολίνο επίση ο εξευγενισμό, το gentrification, όπω το λέμε στα αγγλικά, έχει εκτοξεύσει τα, τα ενίκεια στο Θεό και υπάρχουν διάφορε τώρα προτάσει. Είδατε, υπήρξε και το δημοψήφισμα για την ναι. κοινωνικοποίηση των μεγάλων εταιριών real estate. Τέλο πάντων, όλα αυτά τα θέματα δείχνουν πόσο σημαντική είναι η ακριβή στέγη για την καθημερινότητα των Γερμανών. Ωραία. Τα, τα άλλα θέματα, το μεταναστευτικό, α πούμε. Έχει υποχωρήσει πάρα πολύ και γι' αυτό είδαμε και την AFD να, να πέφτει τόσο πολύ. Έχασε περίπου 2% από τις δυνάμεις της. Βέβαια, εντάξει, για μένα το ποσοστό, το, η σταθεροποίηση γύρω στο 10% και αυτό είναι ανησυχητικό στοιχείο. Γιατί δείχνει ουσιαστικά ότι δεν είναι ένα ευκαιριακό κόμμα μονοθυματικό όπω ήταν μέχρι πρότινο που ε, υφίσταται μόνο επειδή υπάρχει ευρωπαϊκή κρίση και μετά επειδή υπάρχει η προσφυγική κρίση, αλλά αρχίζει να ριζώνει στη γερμανική κοινωνία και στο γερμανικό εκλογικό σώμα, το οποίο το θεωρώ εξόχω ανησυχητικό. Και θα μπορέσει τώρα να στήσει και το δικό του πολιτικό ίδρυμα, σε κάτι που μα αφορά και εμά. Οπότε δηλαδή θα έχει και έναν ισχυρό θεσμικό ρόλο και ενδεχομένω και διεθνή παρουσία με τι ιδέε του προσωπικού, το οποίο δείχνει ότι θα πει μέσα στο σύστημα. Ε, όλοι οι ευρώπιοι όπως είπαμε στην αρχή του πίσω προς τη Γερμανία, η Ελλάδα σίγουρα δεν μπορούσε να δει την αυτό. Πολλές ειδικές εκπαιδές που ήταν στην Ελλάδα για να σχολιάσουν τα αποτελέσματα και πού είχαν σωστεί. Και πολλές είναι συζητήσεις για το ποιο σενάριο να δουλεύει, αν μπορούμε να διαθέσουμε έτσι από ελληνικής φωτιάς. Ε, Κυρίω γύρω από τα ζητήματα, α πούμε, τα οποία επηρεάζονται άμεσα ή έμεσα από την ευρωπαϊκή πολιτική, που προφανώ ανησυχεί από την Γερμανία. Παράδειγμα, 
Εγώ νομίζω ότι θα είναι, είναι θετικότερη η εξέλιξη αυτή από ό,τι mm-hmm. την Τζαμάικα για τους Έλληνες. Ε, είδαμε, ας πούμε, ότι το πακέτο ανάκαμψης τώρα μετά την πανδημία δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την παρουσία του Σόλτς. Mm-hmm. Δηλαδή, θεωρώ ότι από αυτή την άποψη έχει σημασία ότι ο Σόλτς θα είναι καγκελάριο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κατ' επέκταση και για μας έχει σημασία. Γιατί και, και μας ευνοεί το συγκεκριμένη πολιτική ότι δεν υπάρχει αυτή η αγωνία του Σόιμπλε ή του Κρίστιαν Λίντνερ, ότι προ Θεού μην υπάρξει χαλάρωση στου δημοσιονομικού κανόνε, γιατί θα καταστραφούμε, θα, mm-hmm. θα καταρρεύσει η Ήπειρο κλπ. Οπότε θεωρώ από αυτή την άποψη ότι είναι θετικό. Οι πράσινοι σίγουρα έχουν την πιο φιλελληνική στάση. Οι προεκλογικά είχαν κάνει και μια χειρονομία, είπαν ότι προτίθεται να κάνουν μια χειρονομία γενναιόδορου ανοίγματο προ την Ελλάδα, να δείξουν το ηθικό χρέο που έχει η Γερμανία στο ζήτημα των επανορθώσεων. Έχουν προτείνει το, το πάγμα τη πώληση γερμανικών υποβρυχίων στην Τουρκία και από αυτή την άποψη ε, θεωρώ ότι είναι πολύ θετική συμβολή στα, στα δικά μα πράγματα. Και φυσικά στο προσφυγικό, ότι ε, και, οι, και οι σοσιαλδημοκράτες, αλλά πολύ περισσότερο οι πράσινοι, είναι πολύ ανοιχτοί και πολύ αλληλέγγυοι προς την Ελλάδα. Πάρα πολλά στελέχη τους έχουν επισκεφθεί την, ε, τη Λέσβο, ξέρουν να έχουν η ίδια εικόνα του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και στα, στα νησιά με τους πρόσφυγες, ότι αυτή η κατάσταση ε, προϋποθέτει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, ότι δεν μπορεί αυτό να είναι ένα ελληνικό πρόβλημα. Και επίσης ότι δεν μπορεί η Τουρκία να εκβιάζει και να, να εργαλειοποιεί ε, δυστυχισμένους ανθρώπους προκειμένου διαρκώς ε, να ε, εκπληρώνουν τα αιτήματά της. Τελευταία ερώτηση ε, για να κλείσουμε το σύγχρονο της Βέντανης. Ευρωπαϊκή προσοχή τώρα, εκτός από τις γερμανικές εκλογές, είπαμε να μάλιστον έτσι σημαντικό στην Ευρωπαϊκή Οδόν και οι γαλλικές εκλογές στην Ανήψη οι οποίες διεκτασούν και μέσα στο μέσο γαλλικής προεδρίας στο Συμβουλίο. Πώς βλέπετε αυτό να δημιουργώνεται η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τα αποτέλεσμα των δημιουργικών εκλογών και της πρόνοιας που έχει πρώτη στο μέλλον με τις γαλλικές εκλογές. Πώς μπορεί να ξημερώσει, ας πούμε, η επόμενη μέρα για την Ευρώπη μέσα στο Συμβουλίο της Συμβουλίου. Κοιτάξτε, ήδη παρατηρούμε μια κυριαρχία των σοσιαλδημοκρατών στη, στη βορειοδυτική Ευρώπη, το οποίο το θεωρώ σημαντικό για το μέλλον της Ένωσης και της Υπήρου γενικότερα, οπότε θα έλεγα ότι είναι μάλλον θετική εξέλιξη. Ε, συμπληρώνει τώρα την εικόνα αυτή η Γερμανία και ελπίζω και πιστεύω και χάρη στην πολιτική της υγειονομικής ζώνης γύρω από την Μαρίν Λεπέν ότι θα επανεκλεκεί τουλάχιστον ο Μακρόν. Και ότι δεν θα, υ... δεν θα υπάρχει κάποια έκπληξη η οποία πραγματικά θα μπορούσε να την άξει στον αέρα όλη την ευρωπαϊκή προοπτική σε περίπτωση ανάδειξη τη ΛΕΠΕΝ στην Γαλλική Προεδρία. Νομίζω όμω, σα λέω ότι επειδή υπάρχει μακρά παράδοση ε, αποκλεισμού τη γαλλική ακροδεξιά, ότι, δεν... δηλαδή ότι όλα τα κόμματα θα συσπηρωθούν προκειμένου να μην συμβεί αυτό. Α το ελπίσουμε. Κυρία Κουναλάκη, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μα είπατε και για όσα μοιραστήκατε και με του κόσμου να και εγώ ευχαριστώ. Και σας ευχαριστούμε και εσάς πάρα πολύ που παρακολουθήσατε άλλη μία σειρά εδώ στο Green Room, του Πράσινου Ιδανικού, του Ιδρύματος Handy Fair. Και θα ξαναπούμε σύντομα γιατί, όπως βλέπετε, η Ιαντέντα Πράσινη, η υποτιμευρύτερη έννοια Πράσινη, έχει πολλά ενδιαφέροντα για να συζητήσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.